Çok teşekkürler uh, bizimle bizimle konuştuğunuz için. Can I take can I start by taking you back to Sunday night? Um, give me a behind the scenes image of what was happening at your headquarters as the results were coming in. E, aslında deneyimliyim. Yani bir seçim nasıl izlenir biliyorum. Bir seçim nasıl yaşanır, nasıl e, hissedilir biliyorum. Dolayısıyla sakin bir şekilde süreci takip ettim. Ama baktım ki bir noktadan sonra müdahale gerekiyor ve insanlara bir mesaj vermek gerekiyor. O an karar verdim. Her ne olursa olsun sürecin sahibi tek başına ben değilim. 16 milyon insanı ilgilendiriyor. Dolayısıyla her olanı, her gelen bilgiyi toplumla paylaşmaya karar verdim ve e, bence o çok önemli ve kritik bir karardı. <gülüyor> o an itibariyle e, bütün süreci e, İstanbullularla paylaşmaya başladım. E, yanılmıyorsam 24 saate e, 15 e, naklen yayın basın toplantısı sığdırmış oldum. Ama büyük faydasını gördüm. <gülüyor> Toplum bilgi sahibi olmakla aslında hem rahatladı hem tansiyon düştü hem dikkati arttı. Böyle iki e, fayda bizim belki de şu anda yaşadığımız e, sağlıklı ortamın başlangıcı diye düşünüyorum. Büyük katkısı var. But tell me about the joy you must have been feeling when you realized that you were ahead. E, ben mutluluğumda da temkinli bir insanım aslında. E, çünkü mutluluğumun e, ola ki bir vatandaşımızı üzebilir e, anlayışı vardır zihnimde ve ben bunu gerçekten içselleştirmiş bir yapıya sahibim. Dolayısıyla mesela bu tür olayları mesela İstanbul'la ilgili seçim sürecini bir zafer olarak hiçbir zaman görmedim. Bu bir seçim bitti ve artık o an itibariyle 16 milyon insanın beni kabul etmesini dilerim. O bakımdan çok mutluydum, çok gururluydum ama bir an önce hani işime başlamalıyım. İstanbul'un çok şeye ihtiyacı var sorumluluğuyla da sürece böyle sağlıklı bir yaklaşım biçimiyle karşıladığımı söyleyebilirim. And then the AK Parti candidate Binali Yildirim declared victory and the victory banners have gone up around Istanbul. What do you think is going on here? Nazik bir davranış değil. En azından hissettiğim kadarıyla çünkü birebir tanıdığım birisi değil ama hissettiğim kadarıyla Sayın Yıldırım'ın böyle bir refleksde bulunmaması gerektiğini düşünmüştüm. Bugün e, hala o devam ediyor. Hatta bizim aldığımız ihbara göre önce sökülme kararı bize ulaştı. Ama sonra tekrar yoğunluklu bir şekilde İstanbul'a yaygınlaştırma kararı da bize ulaştı. Belli ki orada bir e, karar verme mekanizması da var. Bu da hoş değil. E, bizim elimizde Yüksek Seçim Kurulu'nun verisi var. Kimin önde olduğu belli. Belki tartışmalar sürüyor olabilir ama kimin ol, önde olduğu belli. E, dolayısıyla e, ben de onun için anıt kabiri ziyaretinde e, adımı soyadımı yazıp e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzamı attım. Bence en doğru yerde bütün Türkiye'yi ilan etmiş oldum aslında. The governing AK Party says the, these elections are the biggest stain in Turkish democratic history. Do you agree with them? E, elbette e, aynı fikirde değilim. E, Tabii müthiş bir tezat. Daha düne kadar Türkiye'nin en güvenilir seçim sistemine sahip olduğunu savunan hükümet ve onun partisi ya da hiçbir sıkıntı yok diyen Türkiye'nin seçim sistemini, seçim gününü en övgülü bir şekilde anlatan parti, Türkiye'de bir milyon insanın görevli olduğunu ve sıfır tereddüt diye açıklama yaptılar daha bir ay öncesinde. Bu kadar e, süreci yöneten, sürecin içinde olan, sandıktaki görev alan tüm unsurları atayan iktidarın mensup olarak bu cümleyi kurması tamamen kendi başarısızlığına bir kılıf araması. E, çok basit bir e, cümle. Elbette seçim sistemini konuşalım, tartışalım eksikliğini giderelim ama bunu İstanbul'u kaybettikten sonra bu şekilde söylemeleri başarısız olduklarının başka bir yönüyle kılıf aramak. But I mean you yourself admit that there are invalid votes that there were irregularities at the ballot box so they have the right to challenge this don't they? Türkiye'de uygulamalar var. Zaten sandıkta görevli olan insanlar var. 
e, bir tutanakta eğer şüpheli varsa orada görevli olan kişi şüpheli bir durum varsa şehrini koyuyor ve itiraz hakkını e, sabit kılıyor. Dolayısıyla bunlara itiraz etmesi, bunların düzeltilmesi, sayılması makul. Ama İstanbul'daki bütün geçersiz oyları sayalım demek dipsiz bir kuyu. Başka bir şaibe doğurur ve bunun altından kalkılmaz. Zira birkaç ilçede sayıldı. Ne oldu? Birbirine yakın değerlerde hem bize çıkan oy var hem karşı tarafa çıkan oy var. Ama burada başka güvensiz ortamlar var. Başka e, steril olmayan ortamlar var. Şu an çuvalların başında herkes nöbet tutuyor. Hangi çağdayız? Bu hoş bir durum değil. Somut itirazlar yani tekrar tekrar tartışma açmak başka sonuçlar doğurur ve bunun altından kimse kalkamaz. E, daha dün 2014 yılında Ankara'da yaşanan seçimde tam tersi bir durum var. O zamanki uygulamalarla bu zamanki uygulamalar niye ters? O bakımdan ee, biz e, demiyoruz ki bize göre her şey düzenlensin. Ama hukuk, sistem, e, uygulamalar e, neyse onlar yerine getirilsin. E, zaten getiriliyor da. E, yani ben e, bütün geçersiz oyların e, soyut kavramlar üzerinden bütün geçersiz oyların sayılması o zaman bütün oyların sayılmasına kadar gider bu iş. Hoş bir durum değil bu. Where do you think all of this is going to lead? Do you fear that this could lead to violence on the streets between the two different sides? Ee, bizim olduğumuz bir ortamda ya da şu anda benim sesimin dinlendiği bir ortamda böyle bir şey zaten mümkün değil. Ee, en uygar biçimde toplumun sesimizi dinlediğini düşünüyorum. Aynı bu uygarlıkta da sonuna kadar devam edeceğiz. Burada tabii tam tersi başka duyumlarımız var. Hani olayı başka türlü anlatan, yorumlayan internet, sosyal medya ve bir takım ses kayıtları elimize ulaşıyor. Ama biz buna da tedbirliyiz. Her yerde gülümsemekten bahsediyoruz. Bu bir seçim diyoruz. Yerel seçim. Kavga değil aslında uzlaşmanın kaynağıdır seçim. Yani seçim yapılır, birisi seçilir. Ertesi gün o seçilen kişi ben, demokrasinin gereği sadece bana oy verenlerin değil, Vermeyenlerin yöneticisi olma karakterimle demokrasi anlatarak bu sürecin en itidalli şekilde yönetilmesinin çağrısını her yerde yapıyorum zaten. Ben asla öyle bir şiddet ortamının İstanbul'da olacağını zaten düşünmüyorum. Bu noktada teminatı olmaya kadar kendimi ortaya koymaya da hazırım. The AKP party has already shown that, for example, the the vote difference has decreased from 25,000 to about 20,500. So the gap is closing. I mean, these recounts could potentially alter the result. Şöyle söyleyeyim, bütün yani sonuçları etkileyecek seviyeye ulaşmayacağını biz biliyoruz. Bizim de elimizde veriler var, istatistiklerimiz var, simülasyonlarımız var. E, o aradaki mesafenin kapatılmasındaki büyük sebep aslında maddi hatalar üzerinde. Yani şöyle düşünün. 8 bin oy e, onlara ilave olmuş örnek veriyor. 3 bin oy bize ilave olmuş. Aradaki o 4 binlik var oradan oluşmuş. Yani tek yönlü bir hata değil. Ben kazandığımı bildiğim için bu kadar emin kendimi anlatıyorum topluma. E, dolayısıyla e, en ufak bir şüphemiz yok. E, sonucu etkileyecek bir e, sayım süreciyle sonucu etkileyecek bir verinin e, çuvallarda olduğunu zannetmiyorum hatta eminim diyebilirim. Is this the beginning of the end for President Erdoğan? Yani her şeyin bir sonu var. Yani iktidarın sonu var, yönetimlerin sonu var. Allah gecinden versin insanların hayatının sonu var. Dolayısıyla hiç kimse sonsuza kadar yaşama hakkına sahip değil. Ama bu bir süreç ve bir yarış. Sayın Erdoğan bugün 17. yılını bitirmiş durumda. E buna kim başarısızlıkla e, yorumlayabilir ki ortada bir başarı var. E, efendim bir, bir açıdan bakarsanız sıkıntıları da var ya da bizim beğenmediğimiz tarafları da var olabilir ama siyasal bir başarı var. E bunun bir sonu olacak yani bir gün geldiğinde elbette. Your, when you look at the, the, the, the overall results, I mean the CHP is still way behind the governing party. I mean actually, actually on a national level your party still stands no chance of 
winning power on a national level and overthrowing this government, does it? E, Türkiye'de şu anki sistemde partilerin önünde başka bir sistem duruyor. Dolayısıyla yüzde 51'i alan e, kişi Türkiye'yi yönetecek. Şu anki sistem böyle bir sistem. E, bu sistem üzerinden yorum yaparsak e, bence şu andaki şanslar yüzde 50 50. And finally, will you stand against President Erdogan in 2023? Are you going to be the next president of Turkey? Ben şu an İstanbul'u yönetmek istiyorum. Yani şu anda tek hedefim İstanbul'u yönetmek ve İstanbul'da çok başarılı olmak. Will you be the next president of Turkey? God knows. <laughs> Thank you very much. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.